Hello guys, this is Misha. Welcome back to the Unboxing Life. And in today's video, ipapakita ko kung paano magagamit ang darning foot or free motion quilting foot. Minsan tinatawag na stippling or embroidery foot. So magagamit din siya pang repair, pang free motion quilting, thread painting, at madami pang ibang use na pwede para dito. So subukan natin siya sa So Simple Sewing Machine. Also, do not forget to subscribe to my channel for upcoming unboxing videos. Ang next step is tatanggalin muna natin yung presser foot niya. This is a regular foot. And then, yung nag-hold sa kanya. So, i-unscrew natin ito. So, make sure you can use a screwdriver kung masyado mahigpit. Pero, kaya naman sa kamay. So, yun. Natanggal na siya. And then, after that, i-insert na natin ang darning foot or free motion quilting foot. So, ito siya. And then, ikakabit natin siya sa ganitong paraan. And then, after that, hihikpat na natin yung screw niya para mas stable yung pagkakalagay sa kanya. Yun. So, medyo mas mabilis lang ang pag paglalagay niya. Kahit pa paano naman, it won't take a minute para ma- install siya. And then after that, make sure na nasa ilalim din pareho ang sinulid. So, ang gagawin ko next is ibababa yung sinulid ng upper thread. So, pagkababa ko sa kanya, ready na tayong manahe. So, tapos ilalagay na natin yung tela na gagamitin natin for this kind of presser foot. Yan. So, nakikita nyo, straight stitch ang tahi ko. Tapos, pattern stitch number one ang aking gamit. Tapos, pwede mong gamitin na thread cutter kung wala kang gunting. So, sa ngayon, straight stitch pa lang yung sample na ginawa ko. So, makikita nyo, tinatry natin na mag-create ng mahahabang zigzag stitches by using the reverse stitch button. Tapos, nag-move forward after that. Magandang gamitin ang technique na to, lalo na kapag, kunyari, may malaking butas, tapos papasakan mo ng fabric, and then, papasadahan mo siya sa uh, ganitong klaseng tahi. Kasi free motion nga, whichever direction, pwede mong um, tahiin at ease. Kaso, ang napansin ko, hindi siya magra-run smoothly kasi nga, uh, hindi pwedeng ma-disengage yung feed dog niya. Yun yung kumakagat, di ba, habang tinatahi niya yun. So, walang... Um, button para, para ma-disengage yung feed dog or wala, wala din akong darning plate. So, what I am doing right now is I'm just stitching. Pero at the same time, meron medyo kumakagat yung nasa ilalim niya. So, if may alam kayo na bilihan ng darning plate, mas maganda kung lalagyan nyo ito. Yun. So, ito yung klase ng stitch na binibigay niya. Now, Okay naman. At kung meron pala kayong embroidery hoop, siguro mas magandang lagyan nun para mas smooth magran yung uh, tahe. Saka hindi siya nag stop stop Kasi minsan uh, nakakagat ng feed dog habang um, pinapadaan mo yung tela. So, yun. Nagkakos siya mag-stop. Ito nga pala ang ginamit ko for this one. So, Stitch pattern number one. Ang tension is six. Yun. And then, number one. 
So far, marami ako natutunan sa paggamit ng darning foot. Like, pwede mo rin siyang gamitin pang repair. And at the same time, uh, free motion nga. So, pwede ka makagawa ng flowers or anything decorative. Siguro, pagdating sa pag embroider ng letters, medyo matatagal lang kasi kailangan talagang practice. And uh, sa next video, ipapakita ko sa inyo using the zigzag stitch naman. So, sa zigzag, I'll be using this pattern stitch number 9. So, make sure naka-raise ang needle pag hinikot number 9. So, nag-drawing ako ng maliit na heart. So, titignan natin kung magagawa ko nga siya. <laughs> Pero, this is my very first time na gumamit ng free motion embroidery. And, uh, alam ko, it takes a lot of practice para talaga ma- makagawa ka ng magagandang figures. So, for now, medyo nangangkapapa tayo kasi hindi ko pa talaga masyadong um, alam. So, ganyan siya mag-move. And, siguro kung meron kayong embroidery hoop, mas maganda talaga siya. Mas makakamove ng freely. For now, kasi uh, minsan kumakagat yung feed dog sa ilalim. So, yun ang nakaka- uh, hinder sa kanya para makatahi ng maayos. Yan. So, I made the heart pero it doesn't look like a heart. <laughs> yeah, but uh, through practice, for sure, mas maganda pa yung next na figure na mabubuo ko. So, ito na siya. Although, hindi ako satisfied sa ginawa ko, but this is how it works on So Simple. Anyway guys, kung wala kayong ganitong klase ng foot at kung meron naman kayong ganito, sige, pwede nating itry kung mag-work nga ba siya dito sa ganitong klase machine. So same thing, tatanggalin ko lang, i-unscrew ko ito. And kung wala kayong ganitong klase, kung medyo mahigpit, make sure na itas niyo muna nga pala. So ayun, sorry. So, first time ko rin na nagamit ang ganitong classing foot. Which is really nice. And na-enjoy ko talaga yung paggawa. Although, hindi ako magaling sa embroidery. And then, after that, ikakabit na natin ang turning foot. Yan. Same thing, ipapasok nyo rin dito sa part na to and make sure na itong uh, clamp na to is nasa likod nitong pikitan dito. So, ayan, kinakabit ko na. Actually, wala akong idea kung mag-work ba siya sa ganitong klase ng foot. Kasi hindi. And then, itatry kong ilagay yung stitch niya sa number 1. So, itry naman natin itong low shank darning foot. And, ito maibaba ang pressure foot lifter. Try natin yung foot pedal. So, before that, ikot ko muna yung hand wheel to make sure na hindi siya tatama dun sa circle na yon and try na natin. I-try ko naman kaya ang number 2. 2 is straight stitch pa din. Pero hindi masyadong pino. 
So, nakababa na yung ano niya. So, nakakatawa kasi nung ginamit ko siya kahit walang embroidery hoop, mas flat yung fabric at hindi siya parang umaangat. Kasi na gumamit ako ng isang klase, yung ganitong, darn, um, ganitong darning foot, medyo umaangat yung tela niya. Or because wala akong embroidery hoop. Pero, ganito siya parang umangat yung tahe. Ito naman is flat lang din siya. nag stay flat siya. Ayan. At syempre, pag na-stack yung ganun, dapat itas niyo muna ang hand wheel. And dahan-dahan yung tanggalin. Ayan. I've been using this needle for probably three years now or one year sa time na for the replacement. At marami din nagtatanong sa inyo kung mag-work nga ba ang different needle para dito. So, bumili ako ng singer na needle. Ito. And dun sa mga nagtatanong, 14 by 90 ang size ng needle na ginagamit ang pwedeng gamitin for so simple. Ngayon, meron din akong, eto, 2020 is for thick fabrics. So, siguro mas maganda kung itong gamitin ko para malaman ko din kung mag-work nga ba siya for mas makakapal na tela. So, by the way, ito na yung bagong gamit ko ngayon, Singer Brand na 14 by 90 at ang pagkabit ay itong back side na to, ito yung flat side nakatalikod sa atin so pag ilalagay mo is nasa likod yung flat side nya so make sure na nakataas yung itong part na to tapos i-unscrew mo para maisagad mo maitaas yung needle. Yan. So, make sure na maikakabit mo siya ng maayos. Otherwise, pag hindi na kabit ng maayos, minsan yun na nagkukos kung bakit nagkakaroon ng jam sa thread. Yun. So, makikita mo, medyo masikip na siya. At ready na ulit tayong manahe. So, kanina kinabahan ako kasi nag-stack up yung part na ito. Nung iniikot ko yung handwheel, hindi ko na siya maikot. So, sabi ko baka mamaya, hindi ko na magamit. So, syempre pag iniikot mo siyang ganyan, dapat smooth lang yung pag-ikot. At yung hand wheel is continuously na umiikot siya. Diba? So, ayan. Try na natin kung hopefully makatahi pa siya. So, try ko muna siya to see if I can catch yung thread. So, ayun, kumagat na siya. So, na-catch niya yung thread. So, yun ang uh, ganito ang mangyayari. After makatch yung thread, mapupunta yung thread dito mismo sa gitna. 
katabi ng upper thread. Ngayon, if ever na nakaka-problem kayo at hindi makatch yung thread, make sure na tama yung pagkakalagay or tama yung position ng needle. So, make sure na pag yung sinulid, ikakabit nyo or ilalagay nyo sa butas ng needle na to, dapat ang pasok is from front to back. Yun. So, minsan yun ang cause kaya hindi siya kumakagat. Improper yung pagdagay ng sinule dun sa needle. So, ngayon isitry na natin. Don't worry, nangyayari yan minsan. Uh, kalmado ka lang. Katulad ganina, akala ko kasi nasira na siya kasi na hindi align itong part na to. So, akala ko uh, na-stuck up na siya. So, siguro at this point, dahil nga hindi ko siya nalalagyan ng oil. So, itry natin lagyan ng uh, all-purpose na oil. Ayan. So, siguro hindi nito. Lagyan na rin natin ng konti. Kasi never ko pa talaga siyang nalagyan. So, siguro baka yun ang reason kung bakit medyo nag-stock up na siya. After using yung darning foot. So, try na natin na magtahi ulit. And, so make sure na bago nyo tatahiin na ganyan, iikot nyo muna yung handwheel ng counterclockwise mga tatlong beses. And then after that, sa kanina i-press yung foot pedal or i-press yung lower or higher speed. So, ito na siya. So, make sure na nakasaksak siya. And, ayan, nakasaksak na. yung thread niya. Thank God na nag-work siya. At uh, at the same time kasi nakita niyo rin kung paano ko itong robot shoot. Um, and then sa mga nagtatanong kung anong klaseng needle ang ipapalit mo, pwedeng 14 or 14 by 90. And kung mas makapal yung fabric na gusto niyo gamitin, 20-20. So, hindi ko alam kung anong ibig sabihin na ito. 20, 20 ang number pa. So, anyway guys, yun na lang muna ang tutorial for today. So, you can either use this one or this one. So, kung akong tatanungin nyo, maraming pagagamitan itong darning foot na ito. At kung mga bibili kayo online sa Lazada na nagkakahalagang 100 or 200 plus, pero kung may budget naman kayo, mas maganda yung 32 pieces na lang. Makikita nyo yung link ng unboxing ko below sa description box. Kasama rin niya itong isa pang klase ng darning foot. Ito na gamit din natin. Ito naman, um, free motion embroidery din siya. At mas maganda siyang mag tahe. Dito sa so simple, kahit walang darning plate, kahit na hindi na disengage yung feed dog, mas smooth ang pag tahi niya. Although, hindi ko pa na-try yung zigzag stitch dito. Dito naman sa zigzag stitch is okay. Kahit yung straight stitch. Kaya lang, uh, gusto ko pa rin i-check kung compatible na ba siya dito. Kasi kanina, na-disalign itong part na to. Dahil uh, dito sa clump na to na nakahiga dito. So, hindi ko pa sure... I will find out kung compatible nga ba siya and I will make a research on this one. But so far, nag-work naman kaso dumudulas ng konti yung uh, pihitan niya, yung screw dito. So parang 
hindi siya okay gamitin for now. At ang masasuggest ko lang is, ito, talagang nag-work siya. Yan. Saka may spring kasi siya na sumusuport. So, yun ang maganda sa kanya. Kaya, siguro, kahit makapal ang gamitin mo for kelting, hindi may hirapan tong sewing machine na to. Anyways, yun lang muna for today. If you like this video, do not forget to hit like, comment if you have other requests about the presser foot that you want to see me using on my next video. And don't forget to subscribe.